ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഫീഡ്ബാക്കിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ലാതെ മുതിർന്നവർക്ക് കൂടെ ഉപകാരമാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാമോ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വീഡിയോ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളുടെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഗെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രായപരിധിയോ അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനും ഇല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായും ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്സിലെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗുഡ് വിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യം ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം അവസാനിപ്പിച്ചത് അയൺ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ആ എടുത്ത ഭാഗം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് അയൺ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയൺ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചൂടാവുന്ന ചൂടാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർത്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരു പാരൻറ്റ് വിളിക്കേണ്ടത് ആ പാരൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ലീ ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലോ ഇനി ഒരു മൂന്ന് എക്സാം കൂടെ അവർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇനി അടുത്ത വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് വിളിച്ചത് അപ്പം അമ്മ അമ്മയുടെ പരാതി ഇതായിരുന്നു സാറേ മോളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തീരെ വായിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മ ഫോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുട്ടിയുടെ കൈ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു സാറേ ഞാൻ പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പഠിക്കും അപ്പം അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുക തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ബുക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് കളിക്കുമ്പോഴേക്ക് അമ്മ വന്ന് പിന്നെയും പഠിക്കാൻ പറയും അതായത് കുറേ നേരം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ എന്നല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളും അനുഭവിച്ച പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാലും അവരും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും ബോറടിക്കും അത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ച
പബ്ജി ആണ് എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ ടിക്ടോക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കുറേ നേരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം തന്നെയാണ് അയേൺ ബോക്സ് ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെയും കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ അയേൺ ബോക്സ് മാത്രം നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയേൺ ബോക്സിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ അധികമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചൂടാവുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആയാലും കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂടാവും ഈ ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ചൂടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ തത്വമാണ് ജൂൾ നിയമം അതായത് നമ്മളൊരു ഉപകരണം ചൂ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഉപകരണം ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം ആ ഉപകരണത്തിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് അത് ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ചൂട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജൂൾ നിയമം ആദ്യം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നല്ലേ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് സോ എച്ച് വിച്ച് മീൻസ് ഹീറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് ഐ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ടൈം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ താപത്തിൻ്റെ അളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് ഐ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ആർ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും മലയാളത്തിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ടി സമയം അതായത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി നോക്കാം ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ Current carrying conductor will be the product of square of intensity of current, resistance and time. This is the Joule Niamam. So, we learned the definition of the Joule Niamam. If we learned the definition of the Joule Niamam, we will be able to use the iron box in the iron box. Okay. So, we learned the Joule Niamam. H equals I square RT. അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഐ ആർ ടി ഈ മൂന്നും എച്ചിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നേർ അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡും കൂടും എൽ എച്ച് എസ് കൂടുമ്പം ആർ എച്ച് എസും കൂടും അതാണ് നേർ അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടാൻ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ടൈം കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് കൂടണം ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കുറെ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂടാവുന്നതാണ് ടൈം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുന്നതാണ് ഓക്കെ ടൈം കൂടുന്ന സമയത്ത് ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടാവുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നല്ല എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഐ കൂടിയാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും കറണ്ടിൻ്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കൂടും ഹീറ്റ് എനർജി കൂടും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ കറണ്ട് ഒഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കറണ്ടിൻ്റെ വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പ
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈദ്യുതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൈദ്യുതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വയേഴ്സിനും ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എല്ലാ വയേഴ്സിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിനെ മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയറിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ഒഴുകുകയാണ് അപ്പം എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈദ്യുതി ഒന്നും എത്തുന്നില്ല കുറച്ച് വൈദ്യുതി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ വൈദ്യുതിയുടെ വൈദ്യുതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ അവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തി നിർത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ വയറിനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനു മുമ്പേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ വയേഴ്സിനും ഉണ്ട് താരതമ്യേന കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗോൾഡ് സിൽവർ പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല പകരം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവാണ് അപ്പൊ വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ അവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല റെസിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈദ്യുതിയെ താപോർജമായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വൈദ്യുതിയെ താപോർജമായിട്ട് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു വയറിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ വയസ്സിനും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതിനെ ആര് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി അവിടെ നഷ്ടം വരുന്നില്ലേ ആ നഷ്ടം വരുന്ന വൈദ്യുതി എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി താപോർജമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് അയൺ ബോക്സിൽ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ വയറിനും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ വസ്തു ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ കൂടുതൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ താപോർജ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം കൂടുതൽ താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് അയൺ ബോക്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ബോക്സിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജത്തിനെ മുഴുവൻ എന്താക്കി മാറ്റും താപോർജമാക്കി മാറ്റും താപോർജമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ താപം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂലേ നമുക്ക് ഷർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അയൺ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അയൺ ബോക്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം അയൺ ബോക്സിലെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു അയൺ ബോക്സിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതെന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവ